highly respectful teachers and highly respectful students. A very good evening to one and all present here. Uh, so uh, I think this is one of the beautiful evening. Uh, being with the uh, students, uh, being with the persons who wants to know about art. I am really feeling grateful to be here with these moments. Okay. Um, I am not seeing uh, your faces directly, but I can see the beautiful smiles behind the screen. Uh, okay. So, um, now, uh, any Arkangalum uh, camera, I think that will be good. You can uh, unmute your camera. Let me end the mic off. A camera and angle on chi the cam. Upon Ninga, beautiful smile, so no good on the good airki, carnalo. So, uh, art needs you, you need art. Uh, Ningalka, uh, you may be familiar uh, with the, some of the works and in the art to item over the net, core of artworks, and in the candidate and diarigam, Arnit and diarigam. As a student level, uh, in game. Arilla, Atramatram, Avaira, Ningla works, so I reading and other. Anyway, we can brush up, otherwise, uh, we can go through some of the examples. Upon Amka Parchi Muda, Amka art, artworks in a Parchi Pudel, Parji Pudel in Jaya. Pin Anginaki reading. And the life length on it, reading art in a reading and the Lalanga art and understanding and the banker to experience Ita and Githoni. Uh, it's somewhat like uh, understanding our life itself. Other uh, Pratek experience are, I don't know, Etramatram Ninka and Ninka and Paranadil Manslaki had come, but then under the Ningla Uru, the Lake on the Uru track, Lake on the Korsimoda and the Realize Yamatiminiana art. One of the work cheya work practice here and the Lazano Polithan important honor, much of the work carnal and the other uh, experience here. Namkariam visual art, visual language, Namla, Kudalam, visual language, and our day, Namla, communicative language, I took you in the inkilum. Or work of art, if it is a painting, if it is a sculpture. Uh, uh, nowadays, I think uh, a painting or an artwork it, it, it is communicating through body. Uh, I uh, experience um, a postmodern time work feel our art experience feel Art for art's sake, and all the caring, all the cultural purpose, and all the art and diary. I am art for human sake. Then I am. So, that like a good little, a rangy variant. I am. So, good little, that like experience. I am. I realize. I am. Okay. So, I am. So, changing. We are going to talk about the changing perception in visual arts. Uh, changing, change, uh, changes must be essential. I like. Uh, it's moving, it's somewhat like a mobile mobile work and aling our object and a life fill months like Changing perceptions, number either work whatever it may be. Uh, other painting or sculpture. I am strongly believing that all human beings are artists. I That's why I am saying that. I am saying that. I am saying that. I am uh, different you see in the use in the material difference other uh, difference matre nan uh, in nan manslaki or experience which in q and slide um or number expressions are different read the lyrica different media the lyrica whatever it may be a movie uh, in the lady painting chapel sculpture chapel architecture in the lady 
അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇറ്റ് മേ ബി വേർബൽ വിഷൽ ലാംഗ്വേജ് മാത്രം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല വേർബൽ ലാംഗ്വേജിലായാലും അപ്പൊ എവറി ആർട്ട് ഫീൽഡിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വേർബൽ ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിഷൽ ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാതിരിക്കാം പിന്നെ ആ ഒരു വിഷൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിനോട് കുറെ എത്രമാത്രം റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനിറ്റിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് വിഷൽ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീ ഹിസ്റ്ററിക് പീരീഡിലൊക്കെ കേവിന്റെ ഓൺസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാർവിങ്സ് ആയിട്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റിങ്സ് ആയി ആയാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് വർക്ക്സുകൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വർക്കിലൂടെയൊക്കെ കണ്ടു അപ്പൊ ലാംഗ്വേജിൽ വിഷൽ ലാംഗ്വേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് അത് ആ ഒരു കാര്യം വാരീസ് വാരീസ് അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സെപ്ഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ധാരണകൾ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ധാരണ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരും അവിടെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയാൽ മാത്രം മതി എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ധാരണകൾ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ മേ ബി യു ഓൾ മേ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണ് സോഷ്യൽ ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മള് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ പാർട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൾച്ചറൽ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവര് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്ത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആവുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യൽ ഒരു ബീയിങ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബീയിങ് ആയി വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ നിന്നായിരിക്കാം നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോ പെർസെപ്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലുക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സീയിങ് എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നുണ്ട് അതില് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇസ് ക്വൈറ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ധാരണകൾ നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷനിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ കർഷക സമൂഹത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മീഡിയ മീഡിയയിലൂടെയാണ് നോക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത് മീഡിയ വഴിയാണ് അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പല പല സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് വഴിയും ഒക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ ധാരണകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടൂവിൽ തന്നെ ജോൺ ബർഗർ എന്നുള്ള ഒരു വകുപ്പിൽ വെയ്സ് ഓഫ് സീയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇമേജ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വാട്ട് വി സി എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ട് വാട്ട് വി സി എന്നുള്ളതും വാട്ട് വി നോ എന്നുള്ളത് ഇത് തമ്മിലൊരു ഡൈനാമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോ സീയിങ്ങും ആ റെക്കഗ്നേഷനും തമ്മിൽ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പോ സൂര്യൻ നമ്മള് നമ്മള് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പൊ സൂര്യൻ കഴുത്ത് പിന്നെ വെസ്റ്റിൽ വന്ന് അസ്തമിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് 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 വെച്ച് നമ്മൾ ആ ധാരണയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റില് സൺറൈസ് വരുന്നു വെസ്റ്റിൽ അസ്തമിക്കുന്നു പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ക്വാറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഇറ്റ്സ് എവേ ഫ്രം ദാറ്റ് അതായത് ഭൂമി തിരിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് സൺറൈസും സൺസെറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു മാത്രം പിന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐക്കൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജസ് നമ്മള് ഇപ്പോൾ നമ്മള് ഫയർ എന്നുള്ള കാര്യം പണ്ട് നമ്മള്
ആ ഒരു രീതി ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മോഡേൺ ടൈംസിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യത്തിന് നോക്കിക്കാണുന്നു അപ്പൊ അതിനും ടൈം അതിലും വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എവ്രി വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ആ ഒരു കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൾച്ചറൽ സ്കേപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ദാറ്റ് വി സ്പെൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് വർക്ക് ആ ഒരു ടൈം സ്പേസ് അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അവർ ഹോപ്സ് അവർ ഇമോഷൻസ് ദ ടൈം വി ലിവ് ഇൻ അപ്പൊ ഒരു ആർട്ടിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഡുഷാമ്പ് യൂറിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കൊണ്ടുവെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ആർട്ടിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ അതിന് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ആ ഒരു ടൈമിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡുഷാമ്പ് മാസ്റ്റർ ഡുഷാമ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ സ്പേസിൽ ഒരു യൂറിനൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ബ്ലണ്ട് ആവണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് വരാൻ കാരണം എന്നുള്ള ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ചർച്ച വിഷയമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീടാണ് അതൊരു മൈൽസ്റ്റോൺ ആക്കി ആർത്തിനെ ഇത്ര പരിവേഷത്തോട് കൂടി അല്ലാതെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ട് ആർട്ട് വർക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ട്വന്റി എത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഗ്രാഫിറ്റി ഗ്രാഫിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വോൾ ആർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു വോൾ ആർട്ട് ആണ് ഇത് എന്നെ പറയുന്നതാണ് ഗ്രാഫിറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം വരുന്നത് അതൊരു ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂസിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറ്റ്സ് ഫാക്ട് ഇല്ലീഗൽ അപ്പൊ റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് മീഡിയ ആയിട്ടാണ് ഗ്രാഫിറ്റി വരുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷേ രാത്രിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി പോലെ അവിടെ റിവീൽ ആക്കിയിരുന്നില്ല അത് കൺസീലാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വർക്കുകൾ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഗ്രാഫിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർട്ട് വർക്ക് ആയിട്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൻഷൻ നമ്മള് പെർസെപ്ഷനില് തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹിയർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലിസൺ നമ്മള് എന്തോ എന്തിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ള ഒരു രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കപ്പോ ആത്മനിഷ്ടമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുനിഷ്ടം അല്ലെ ആ ഒരു ടേം ഞാൻ പ്രത്യേകം നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വസ്തുനിഷ്ടം എന്നുള്ളതും ആത്മനിഷ്ടമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ പേഴ്സീവ് ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ വർക്കിലേക്ക് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് മാത്രല്ല ഈ വർക്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്താലും വർക്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഓൺ ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ വർക്ക് കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു വർക്കിലെ പെർസെപ്ഷൻ അതും അവ അവിടെയും ചേഞ്ച് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഓദർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിന് എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പില് അപ്പോൾ പെയിന്റിങ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇത് വർക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആവാം എങ്ങനെയൊക്കെ റീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നണോ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു മാം ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ അതിന്റെ
Yes, I don't need that. I'm sorry, I'm not thinking about it. Uh, is it visible that I'm part of the Yeah, I'm not it's okay, ma'am. Somehow. I Hello, ma'am. Is it visible now? How oh, it is visible now? Alle. It's presenting the kaanam and the Let me change screen. Image the kaanam nila. Ah, oh, kaanam nila. Kaanam. See, see. Thank you. Same bedroom in different places. A song down. Nalla uh, orar pisle. A song down da. Oru. Uh, speciality and then the song down the work of Chinese artist Anna, a work kind of two thousand eighteen Pinale, uh, number candidate in the Portugal, Aria, Irikam, Chalapa, candidate lover, song down the uh, uh, work of the Karno Idino. Other than the other than the Chale, he is doing some kind of documentation. Apo, I have to do a collage in the world. I have to do a Chinese binale. 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 Mm, father, uh, he is passed away. Uh, father, much boy, but she father of Bill Chirna, uh, Sadrang, uh, all the specs, Pinadipalapana, uh, all a cater in the part. Uh, I'm going to go for a banger and uncle out working on the banger at a banger field and I'm working in the other than a wedding, uh, you see the Rikinaru sculpture collation for uh, bedroom. Uh, I concern, but the metaphors are them. That is why different type of collections. That is why you use picture. That is why composition I give you. That is why different way. That is a sensible type of work. I do. That is creative way. Not different sensible way. Here we work on the Shankai Binalele. We are Malayali artist. Uh, sculptor Anna, uh, uh, Shankai bin Bina Lake, uh, Rafre the work on your work. Um, the work consists of Yoru uh, Idana the Luru Yadarta composition, middle le Uru uh, uh, visible lay, Kanalo Kanamalo. Okay, uh, we, uh, middle portion le Uru wood, wood le for a sickles. Uh, attached to a chicken or work. So, work number the animal, uh, Namkatra Matram communicative. I tone under Bandana e work in the Protegada and the ending alum feel chain on the bar. 
മേബി ആളുടെ ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ ഒരു കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐഡിയാസ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു വർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉയർന്നു വന്നത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ആളുടെ ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പെർസെപ്ഷൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാല് ഇവിടെ കുറെ സിക്കിൾസ് ആണ് ഇപ്പൊ മേബി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മേ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഇപ്പൊ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മള് മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് മുമ്പൊക്കെ ഇപ്പൊ പണിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ അടുത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഉച്ചയ്ക്ക് അവരൊരു ഇന്റർവെൽ അവരുടെ ബ്രേക്ക് ടൈം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം അവര് കയറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അരിവാളുകൾ അവരുടെ ടൂളുകൾ ഒക്കെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് അവര് കൂട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് അവര് വെക്കുന്ന വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഒരു കുറച്ച് കെയറോട് കൂടി തന്നെ അവരൊരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്ന രീതി അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ലേക്ക് ഒരു വേറൊരു കോണ്ടസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിവേ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടൂൾസ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളെങ്കിലും കുറച്ച് ഒബ്ജക്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിലും ദർ ഈസ് എ സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രസൻസ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇതിന്റെ ഇതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആയി വരുന്ന കുറെ കണക്ടിങ് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട് കുറെ ആളുകൾ അവരുടെ അധ്വാനം അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ചെറിയ നിമിഷമാണ് ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു സിക്കിളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ റിച്ചാർഡ് ലോങ് റിച്ചാർഡ് ലോങ്ങിന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു റിച്ചാർഡ് ലോങ്ങിന്റെ വർക്ക് ഒരു റിവർ റിവർ എന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മഡ് ആളുടെ വർക്ക് വർക്കും ആളുടെ പെർസെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആളുടെ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് വരുന്ന രീതികൾ ആളൊരു ലാൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് അവര് ഭയങ്കര ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രകൃതിക്ക് ഒരു തരം ഹാമും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പൊ റിച്ചാർഡ് ലോങ് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കളക്ടിംഗ് സം മഡ് ഫ്രം ദ റിവർ ബാങ്ക് അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു റിവർ മേ ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് ആളുടെ കുറച്ച് ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോ മേ ബി എന്തെങ്കിലും ഫാമിലി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ ലൈഫായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ആള് അതൊരു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക മീഡിയം വെച്ച് തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റിച്ചാർഡ് ലോങ്ങിന്റെ വേറൊരു വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പൊ ആ വർക്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റിച്ചാർഡ് ലോങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഒരു വഴിയിലൂടെ നടക്കുക സെയിം റൂട്ട് സെയിം റൂട്ടിലൂടെ മാത്രം കാല് വെച്ച് നടന്നു പോകുന്നു തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നടന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു വൺ മന്ത് ആകുമ്പോഴേക്കും ദർ ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പാത്ത് ദർ അപ്പൊ നമ്മളത് നാട്ടിലെ ഇടവഴികളിലോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു പ്രത്യേക കൈൻഡ് ഓഫ് പാത്ത് അപ്പൊ അതില് അതിൽ കാണുന്ന ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ റീകണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് നമുക്ക് വർക്കിന് റീഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ആന്റി ഗോഡ്സ് വത്തിയുടെ വർക്ക് ആന്റി ഗോഡ്സ് വത്തിയുടെ ട്രീ ഫോൾ ഒരു ഫോളൻ ട്രീനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണം വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചേക്കണം അപ്പൊ അതിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വർക്ക് വർക്ക് ആളുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷനും ആളുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസും ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഈ
ഐ നോ യു വിൽ ഗോ ഫോർ ദ അതർ വർക്ക്സ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ടൂൾ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇയാളുടെ ആർട്ട് വർക്കുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇനി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്തതായിട്ട് ലാൻഡില് ലാൻഡ് ആർട്ട് എൻവയോൺമെന്റ് ആർട്ട് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ഹാമും ചെയ്യാതെ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള കുറെ വർക്കുകൾ ആളുടെ വർക്കുകളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് ജെയിൽഡ് പോയിറ്റ്സ് ബൈ ശില്പ ഗുപ്ത ശില്പ ഗുപ്തയുടെ നല്ല നല്ല രസമുള്ള വർക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ബിനാലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ബിനാലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളൊരു വിഷൽ ആർട്ടില് നമ്മളൊരു ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിം കാണിച്ചോണ്ട് ഒന്നും അത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി വരുന്നില്ല ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ഷെയർ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മള് ആ ഒരു റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അത്രയും അത്രമാത്രം വെളിച്ചത്തോടെ ഉള്ള ഒരു റൂമൊന്നും അല്ല അത് ഭയങ്കര സൈലന്റ് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഇത്രയും വെളിച്ചമല്ല തോന്നുന്നു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ അവര് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചെയ്തതായിരിക്കാം അവിടെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ലൈറ്റ്സുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹിയർ ദറ കണ്ടോ കുറെ ടിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കൂർത്ത മുനകളുള്ള അമ്പ അമ്പുകൾ എന്നാണോ പറയാ അതിനെ വിളിക്കുന്ന മെറ്റൽ റോഡ്സ് ആണ് കൂർത്ത മുനകൾ അതില് നമ്മുടെ പോയംസ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ജെയിൽഡ് പോയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആ ടാഗ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ടിപ്പില് കോർത്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പൊ ജെയിൽഡ് പോയറ്റ്സിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മൈക്രോഫോൺസ് ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അതിലെല്ലാം ഓരോ നമുക്ക് മെല്ലെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്പീഡായിട്ട് ഒരിക്കലും ഈ വർക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തോന്നുകയില്ല Uh, that's displayed in a, that kind of manner. Matrala, your ambience, your experience, how do we know how to do it? 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 അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ അതുപോലെ ആ മൈക്രോഫോൺസ് ആ ഒരു സൗണ്ട് എല്ലാത്തിലും പോയംസ് ആണ് നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് പോയംസ് ആണ് ഒന്നിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അടുത്തതിൽ വരുമ്പോൾ അടുത്ത പോയമാണ് വേറെ പോയമാണ് കേൾക്കുന്നത് അല്ലാത്ത എല്ലാത്തിലും ഒന്നല്ല കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഐ ഡ്രോപ്പ് വന്നോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നും തോന്നിപ്പോവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ മിണ്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും പക്ഷെ ഹൈ റലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പോയംസും ആണതിൽ ഇതെന്തായാലും ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇയാളുടെ വർക്കിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമായിരിക്കും ഇനി ട്രാൻസ് മെമ്മേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോസ് കൃഷ്ണാചാര്യയുടെ വർക്കാണ് ബോസ് കൃഷ്ണാചാര്യയുടെ ഈ ഒരു വർക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മള് നമുക്ക് എല്ലാ വർക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പക്ഷെ എല്ലാ വർക്കുകളും നമുക്ക് ഈ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഭയങ്കര നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത വർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനും അതുപോലെ തന്നെ കളക്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹാൻഡ് പിക്ക്ഡ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത വർക്കുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഈ ഒരു വർക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദിസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ യു മേ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അതൊരു പാത്രമാണ് അതൊരു യൂട്ടൻസിൽ ആണ് ഡബ്ബ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് ഡബ്ബ വാലകൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ക്വയർ ഡിഫറെന്റ് ആള് നമ്മുടെ മലയാളിയാണ് മലയാളി ആയ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ബോംബെയിലേക്ക് അയാളുടെ ജീവിതം പറിച്ചു നടുന്ന നടുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ അയാൾക്ക്
അതായത് കോമൺ കോമണേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സെലിബ്രിറ്റീസും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പില് ആൾക്കാരിലെ ആൾക്കാരിന്റെ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ും they can make hello audible alle ah uh, ipa aanu ma'am korchu munbe oru 2 meter ma'am okay it's clear ah oru individual name oru individual name work of art avare reflect cheyunnathu different aayirikka avare avare social construction adhaayidu avare making avare enginaano undai vannirikkunna aa reethiyil aayirikka reflect cheyidukka adu pole thaniyana nammude reading നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണത് അതൊരു ഡിഫറെന്റ് ആണ് ചിലപ്പോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു കുറച്ച് മുൻ ഹൈ ലെവലിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഹൈ ലോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ക്വാറ്റ് അപ് ടു യു അത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ട വിധം ഹൈ ലോ എന്ന് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതല്ല ജസ്റ്റ് വേരിയേഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാ ചില ഇപ്പൊ നിങ്ങള് സയൻസ് സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു വേർഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു വേർഡിനേക്കാൾ അപ്പുറം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ അല്ലെ ജെഫ് കൂൺസിന്റെ വർക്ക് ആണ് പപ്പി അറ്റ് ബിൽബോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർക്ക് ഈ വർക്ക് എന്ന് പറയണത് ഒരു സ്കപ്ച് അപ്പൊ ഞാൻ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ പെയിന്റിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസോ മാത്രമല്ലാതെ ഡിഫറെന്റ് സ്കപ്ചേഴ്സ് ആയാലും പിന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ടൈം ലിമിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വർക്ക്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജെഫ് കോൺസിന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയണത് പപ്പി അറ്റ് ബിൽബോ ഭയങ്കര ഒരു ഇന്റിമസി തോന്നുന്ന വർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ടോയ് ഫീല് അല്ലെ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി ഇറ്റ്സ് ദ ആ ബിൽഡിങ്സിനേക്കാളൊക്കെ വലുതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ജെഫ് കോൺസിന്റെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വർക്ക്സ് ആർ ലൈക്ക് ലൈക്ക് ടോയ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ടോയ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീല് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ലാർജ് ഇൻ സൈസ് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഫ്ലവർ നഴ്സറി ഫ്ലവർ നഴ്സറി ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വർക്ക് അതായത് എല്ലാ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇതിന് വാട്ടർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ലിവിങ് സ്കപ്ചർ എന്നുള്ള ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓർ ആർക്കിടെക്ചർ പീക്ക് മോണ്ട്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വർക്ക് ആണ് ഇത് അപ്പൊ യു മേ ബി ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിരി തോന്നാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഒരുപാട് വർക്ക്സുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഫ്രം ദ റിനായസൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് നമ്മുടെ ലിയോണാർഡോ ഡാമിറ്റിയും മൈക്കൽ ആഞ്ചലോന്റെയും ഒക്കെ വർക്ക്സുകൾ ഭയങ്കര ഹൈലി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളും ഒക്കെ കണ്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഇതെന്താണ് ജസ്റ്റ് സം കളേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അപ്പൊ പീറ്റ് മോണ്ട്രി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പീറ്റ് മോണ്ട്രി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം he is saying that he tried to bring the whole universe through the color he tried to bring the whole universe to his work pete mondrian parayunathu logam mottham ee oru work il logathe mottham kondu varan shramichathana it's clear that there is only primary colors here red yellow blue aanu blue alle ningalku kaanunathu avade സ്ക്രീനിന് അനുസരിച്ച് സ്ലൈറ്റ് വാരിയേഷൻ ബ്ലൂവിന് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റും പിന്നെ പ്രൈമറി കളേഴ്സും മാത്രമേ ഇവിടെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രൈമറി കളേഴ്സും മാത്രമേ കളറായിട്ട് നമ്മുടെ 
യൂണിവേഴ്സിൽ ഉള്ളു ബാക്കി എല്ലാ കളേഴ്സും വി ക്യാൻ മിക്സ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് വിത്ത് യൂസിംഗ് ദീസ് ഓൾ കളേഴ്സ് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അത്രേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള കളേഴ്സ് ഇനി ഒന്നുമില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ആൻഡ് ഹിയർ റീനി മഗ്രിറ്റി റീനി മഗ്രിറ്റി പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ പൈ ആളുടെ വർക്ക് ആണ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ പൈ ദൻ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്പൊ എന്തായിരിക്കാം ഇത് എന്നുള്ളത് So, ആള് പറയുന്നു ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ പൈപ്പ് ദിസ് ഈസ് എ പെയിന്റിങ് ഓഫ് എ പൈപ്പ് സി ഹൗ പൊളിറ്റിക്കലി ഹി യൂസ്ഡ് ദിസ് ഇസ് നോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ പൈപ്പ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ് ആൾ പറയുന്ന കാര്യം കറക്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഈ ഒരു വർക്കിനെ ആ പൈപ്പിൻ്റെതായ യാതൊരു ഗുണഗണങ്ങളും ഇല്ലാത്ത പൈപ്പ് അല്ലെ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ ഫിഗർ ഓഫ് എ പൈപ്പ് and joseph kosuth's work chair the image of a chair as well as the uh, dictionary le uh, the meaning of the chair ana apprathu or description aayittu koduthirikkana a dictionary le correct sentence adile meaning ana adile avade quote cheyidirikkana appo ee moonu inde purpose in the middle we can see the utility purpose avade avade a work ne avade utility purpose undu chair aayittu namukku use cheyam at the same time chair inde different different faces aanu ivide communicate cheyidana different type of image or image aayalum pin adana adinte specific aayittulla arrangement um ivide cheyidittundu pin adu pole how it is communicating po middle le chair inde oru inde oru face alla oru different face aanu apparthu kanna pashe moon chair aanu alle heap of oru installation aanu idu rajan krishna nu parna aalu അടുത്ത് മരിച്ചു പോയ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോ നന്നായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കാറുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ആളുടെ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങളെ കാണിക്കണം എന്ന് തോന്നി ദിസ് വർക്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒരു ഹീപ്പ് ആണ് ടെറക്കോട്ട കുറെ ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ല ദെ ക്ലിയർലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇയേഴ്സ് നോസ് ലിപ്സ് ഐസ് അങ്ങനെ ഫേസിൽ കാണുന്നു ഫേസിൽ കാണുന്ന ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ വാരിയബിൾ വാരിയബിൾ ഐസ് കുറെ ഒരു ഹീപ്പാണ് അത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഐ എന്ന് കാണുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇയർ എന്ന് കാണുമ്പോ നമുക്ക് വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് കൗണ്ട്ലെസ് മിനിയേച്ചർ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഈ ക്ലേയില് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ ഇത് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒ ഇ ഡി ഗാലറിയിലെ എനിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വർക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പക്ഷെ ആ വർക്ക് നല്ല രീതിയിലല്ല അവരവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന എന്നുള്ളൊരു വാദം കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിനെ അത് ഏത് രീതി ആയാലും അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അനായിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആയാലും അത് പബ്ലിക് അവയർനെസ് പബ്ലിക്കിന് അത് എത്രത്തോളം അവയർ ആണ് എന്നുള്ളതും പ്രത്യേക ഘടകമാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ വർക്ക് ബൈ വിവേക് വിലാസിനി Uh, politically he used this kind of images here a group of images or collage ennalla poleyana ivide cheyidirikkunnathu appo aa ee work le enna chale enikku thonnu oru till 20th century nammalde naatam porthe veedugalil onnum color ennalla asian paints o allenge matte matte type of adult paints oke ee oru quality type of colors kondu varaarundayirunnilla ippolana adinte oru koodudalayittulla kadannu kayattum adinte after effect aayittu vannittulla oru type of scenery aanu sceneries aanu ivideke artist collect cheyidu oru collage ennalla roopathile vannirikkunnathu appo ee oru work nu parayunnathu idonnu korchu differently arranged aanu to just adinadile ഈ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മരണ ബ്രഹ്മോവിച്ചിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആർട്ട് ആർട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു ലേഡിയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പൊ അവരവരുടെ 
ആർട്ട് പാർട്ട്ണറെ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ നിന്ന് വ്യത്യാസം വന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ ഹാം സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രത്യേക മൊമെന്റില് നിൽക്കുന്നതാണ് കുറെ സമയം ഇങ്ങനെ ഒരു ദിസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആർട്ട് അപ്പൊ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ നല്ല നല്ല വർക്കുകൾ മരേന അബ്രമോവിക്ക് എന്നാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പേര് അവളുടെ കുറെ നല്ല വർക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു വർക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ യു വിൽ ഗോ ഫോർ ദ അതർ വർക്ക്സ് നല്ല രസികൻ കുറെ വർക്ക്സുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹേഴ്സൽ ഒരു ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് മിൻ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ വരുന്ന ഓൺ ലുക്കറിനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പറയാം ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഭയങ്കര ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള കുറെ വർക്ക്സുകൾ ഹൈലി പൊളിറ്റിക്കൽ ആ ഈ ഒരു വർക്ക് ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വർക്ക് അപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് വിൽ ബി സൈലന്റ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം അത് കഴിഞ്ഞ് ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രതികരിക്കും പക്ഷെ അത് ആ ഒരു സമയം വരെ ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രതികരിക്കില്ല മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഓബ്ജക്ട്സ് അവര് ഗാലറിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ഡേഞ്ചറസ് തിങ് വാസ് ദർ വാസ് എ പിസ്റ്റൽ ഒരു പിസ്റ്റലും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദിസ് ഈസ് ദ വർക്ക് ബൈ സാജൻ മണി ബെർലിൻ ആർട്ടില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബെർലിൻ ആർട്ടില് പ്രൈസ് ഇപ്പൊ ഈ റീസെന്റ്ലി വന്നിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു വർക്ക് നല്ല വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ് പൊളിറ്റിക്കലി യൂസിങ് ഹിസ് ബോഡി അത് ഒരു ഇതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ബോഡി ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വർക്കുകളിൽ ബോഡി ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ബോഡി വെച്ച് നോക്കും പിന്നെ അതുപോലെ അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആ ഒരു സെഷൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയണത് എന്റെ എന്റെ ഒരു വർക്കിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്റെ വർക്ക്സ് ആണ് എന്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എന്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാലേ ആയോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ അത്രമാത്രം എനിക്ക് പറയാനുള്ളു ഇതൊരു റേസിസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കുറെ ഇഷ്യൂസിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സിബിഷനിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു എക്സിബിഷനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അത് ലേഡി അല്ലെങ്കിൽ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും ഹോപ്പ് ഐ ആം ഓഡിബിൾ ഹലോ യെസ് മാം ഒരു ആ ഒരു പെയിന്റ് ബക്കറ്റാണ് ആളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത്രമാത്രം അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ തോന്നിക്കാം ഫീമെൽന്നോ അങ്ങനെയെങ്കിലും പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു വൈറ്റ് പെയിന്റ് ബക്കറ്റും വൈറ്റ് അതിൽ മുഖ്യ ഒരു ബ്രഷും ആണ് കയ്യിൽ അത്രയും ഞാൻ പറയുന്നു യു ക്യാൻ റീഡ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതിൽ ഞാനൊന്നും കൈ കടത്തില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് മാത്രം അത്രയും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവം നമുക്ക് സാധ്യമാകാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വർക്കിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ടെറക്കോട്ട വേർസ് താഴെ നമ്മൾ ബോട്ടമിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ച് ടെറക്കോട്ട അത് കൈൻഡ് ഓഫ് ബോട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്ക് വരുന്ന വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോത്ര കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു അക്വേറി അക്വേറി അല്ല ഒരു ബോട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഷിന്റെ ലോക്കോ മോഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അതാണ് മുകളിൽ കാണിക്ക കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡ്രോയിങ്സിനെ ഞാൻ പിന്നെ ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി എന്നുള്ള ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ടെറാക്കോട്ട വർക്ക്സ് അപ്പൊ ടെറാക്കോട്ട
അവർ ലൈഫ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു ബോട്ടിലിൽ കിടന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ നടന്ന് നീങ്ങുന്ന ഒരു ഫിഷിന്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അത് സെമറ്റഫ് എന്നുള്ളൊരു രീതി അതിന്റെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സിബിഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പോറാണ് പലരും ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും അതൊരു പാർട്ടാണ് സത്യത്തില് പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വീക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു Okay, this is the presentation I did at uh, NIAS National Institute of Advanced Studies. It was a UK project that I did at NIAS. I did a presentation that I did at Urban Periphery Mapping. I did a work in the area. But the artist in the country, we have a place where we are going to go to a tourist place. We have a place where we are going to go to a tourist place. If you are an artist, you can see the periphery. ഇതല്ല മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ അല്ലാത്ത എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഫുഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാര് ചിലപ്പോ ഭയങ്കര ഒരു ഹൈ ഫൈ കഫിറ്റീരിയ സംസ്കാരമൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കൊച്ചി എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ തട്ടുകടകളും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം മൂന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് കടലിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ വന്നിരുന്ന് അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടമായിട്ട് വന്നിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ഫോറിനേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്കോ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇത് മടി മാപ്പിൻ മെമ്മറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യരസ് ദിനാലേക്ക് ചെയ്ത വർക്കാണ് ഇതൊരു കളക്ടീവ് വർക്കാണ് എന്റെ മാത്രം വർക്ക് അല്ല നാല് പേര് ഞങ്ങള് നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ വർക്കില് അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് എന്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് കുറെ ടാറാക്കോട്ട ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നാല് പേരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അതിലുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് സ്കെച്ചസ് ജസ്റ്റ് സ്ക്രിബിൾസ് ആണ് അധികം ടൈം ഒന്നും എടുക്കാതെ ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് ഇത് ഒരു ടെറാക്കോട്ട വർക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിൽ ഞാൻ ആസ് എ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ വളർന്നു വരുമ്പോഴും എനിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊക്കെ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കുറെ കുറെ മെന്റലി നമ്മൾ കുറെ അനലൈസിങ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലും പക്ഷെ ഈ ഒരു വർക്ക് ഇപ്പൊ നിലവിലില്ല അതില് അതാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് വയ്ക്കാൻ കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രസന്റേഷനിൽ ഈ വർക്ക് വെക്കാറുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ടു ഇയേഴ്സ് നോ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലഡ് വന്നതിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് എന്റെ നാശമായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വർക്ക് ഇപ്പൊ കയ്യിലില്ല ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ഒക്കെയാണ് ആ ഈ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാദമി സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് കേരള ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എക്സിബിഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഇത് സൊസൈറ്റിയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഞാൻ ഇതില് കുറച്ച് സ്പീഡ് അപ്പ് ആക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എനിക്ക് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം എനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരണമല്ലോ ഇതും അതുപോലെ ഈ ഒരു വർക്കും പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു വർക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു വാട്ടർ ബോഡി കാണുന്നുണ്ട് കുറെ സമയം ഞാൻ മൈസൂർ ഒക്കെ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ ബസ്സിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ അപ്പൊ നല്ല രസമുള്ള വാട്ടർ ബോഡി കാണുന്നുണ്ട് അതിലിങ്ങനെ ഭയങ്കര റിഫ്ലക്ഷൻസും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നേരം വെളുക്കുന്ന സമയാണ് ഒരു നാല് മണി സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് മണി സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ
പിന്നെ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കുറെ ബോക്സുകൾ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഇത് വാട്ടർ കളറിന്റെ വർക്കുകളാണ് കുറെ ഹാൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ ഫേസിൽ മാത്രം എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കാണാൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വർക്ക് ചെയ്യണം തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ആ വർക്ക് വരുന്നത് കുറെ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക്സുകളാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഫോർക്കാണ് ഇത് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു രണ്ടു വർഷം വയനാട് താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ പലപ്പോഴും അതുവഴി പോകുമ്പോ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിൻഡ് ട്രീ അത് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്തോ അറിയില്ല അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഫീലൊക്കെ പ്രത്യേക തരം ഫീലിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ വർക്കായി മാറുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് സ്കെച്ചസ് ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു സ്മിത മാം ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രസന്റേഷൻ 